హలో అండి అందరికీ నమస్తే నా పేరు లక్ష్మి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మల్టీ టాస్కింగ్ అమ్మాయి తెలుగు బ్లాగ్స్ సో నేను ఈ వీక్ అంతా ఒక సిరీస్ లాగా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే అన్ని బేబీ ఫ్రాక్స్ అండ్ బేబీ అవుట్ఫిట్స్ అవి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేశాను మన ఓల్డ్ కుర్తీతోని దాన్ని రీయూజ్ చేసుకుని బేబీకి ఫ్రాక్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలని మన దగ్గర చాలా ఓల్డ్ కుర్తీస్ ఉంటాయి కదా సో అవి ఏంటంటే మరీ డ్యామేజ్డ్ కండిషన్లో ఉండవు మంచి ప్రాప్ కండిషన్లో ఉంటాయి అండ్ మనకి ఫేవరెట్ కుర్తీస్ కొన్ని ఉంటాయి అవి మనం మేబీ కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం వల్ల సరిపోకపోయి ఉండొచ్చు అలాంటి కుర్తీస్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని బేబీ కోసం ఎలా అవుట్ఫిట్ లాగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనే ఐడియాస్ కొన్ని నేను ఇవ్వబోతున్నాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ కుర్తీ అయితే నాది టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కుర్తీ వేసుకున్నది చాలా తక్కువ అండ్ ప్యూర్ కాటన్ కుర్తీ అనమాట చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సమ్మర్స్లో సో దీన్ని నేను నైన్ మంత్స్ బేబీ కోసం ఒక ఫ్రాక్ లాగా రీడిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను సో బేసికలీ నైన్ మంత్స్ బేబీస్ అలా ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా తొందరగా గ్రో అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ మంత్స్ టైంలో తొందరగా గ్రో అయిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం వన్ ఇయర్ బేబీకి సరిపడ ఫ్రాక్ ఒకటి తీసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి ఈ టాప్ని సో నేను ఇలా వన్ ఇయర్ బేబీ ఫ్రాక్ ఇది సో అది తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే సెంటర్లో ఏదైతే ఆ వైట్ లైన్ ఉందో అండ్ దానికి పక్కన బటన్స్ వచ్చాయన్నమాట చాలా బాగుంది ఆ డిజైన్ సో ఆ డిజైన్ పైన సైడ్ ఇలా వస్తుంది బేబీకి సో దాన్ని బట్టి నేను డ్రా చేసుకుంటున్నాను అండ్ సమ్మర్ కాబట్టి నేను స్లీవ్స్ పెట్టాలనుకోవట్లేదు స్లీవ్లెస్ అయితేనే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది ప్యూర్ కాటన్ కాబట్టి కూల్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట బేబీస్కి సో ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా రీడిజైన్ చేద్దాం మీ ఓల్డ్ టాప్ని అనుకుంటే మాత్రం కాటన్ టాప్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి మన దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ టాప్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ సమ్మర్ కాబట్టి ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏమైనా చేసినా కానీ వాళ్ళు తొందరగా గ్రో అయిపోతారు సో తర్వాత అవి యూజ్ అవ్వు సో ఇవి ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వరకు యూజ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత యూజ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు ఎందుకంటే మనం ఇవి ఓల్డ్ కుర్తీసే మనం పడేయకుండా ఎవరికి ఇవ్వకుండా మనమే వాటిని రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి పెద్దగా ఏమి అనిపించదు కదా సో ఇక్కడ ఇలా నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను సో చూడండి మన ఓల్డ్ ఫ్రాక్ని పెట్టుకొని దాన్ని బట్టి కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది పెద్ద టఫ్గా ఏమీ ఉండదు చాలా ఈజీ అండ్ ఇది ఆల్రెడీ స్టిచ్ కాబట్టి మనం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దాన్ని నార్మల్గా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కట్ చేసేసుకోవడమే అండ్ ఈ వీడియోలో నేను ఏంటంటే స్టిచ్చింగ్ చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఇదంతా చూపించాల్సినంత స్టిచ్చింగ్ ఏం లేదన్నమాట బేసిక్ ఫ్రాక్ కాబట్టి నేను స్టిచ్చింగ్ చూపించట్లేదు జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే సైడ్స్ని ఎడ్జెస్ట్ని ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో జస్ట్ అలా ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ నేను నెక్ కూడా చిన్న సైజ్ నెక్కే డ్రా చేసుకుంటున్నాను బ్యాక్ సైడ్ చిన్న ఓపెనింగ్ కటింగ్ లాగేస్తున్నాను సో దట్ మనకి వేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఒక హుక్ పెట్టేసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ సరిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా yellow and white color మనకి నార్మల్గా కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ చాలా ఉంటాయి అలాంటి వాటితో మనం ఫ్రాక్స్ కుడుతూ ఉంటాము బట్ ఏంటంటే అవంతా డిజైనర్ లుక్ అయితే రావు కదా అంటే నార్మల్గా ఉంటాయి నార్మల్ ఫ్యాబ్రిక్తో చాలామంది ఫ్రాక్స్ కుడుతూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి బట్ ఇలాంటి మన ఓల్డ్ టాప్స్ని రీయూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ డిజైనర్ అవుట్ఫిట్స్ లాంటి ఫ్రాక్స్ మన బేబీస్కి రెడీ అవుతాయి అన్నమాట సో చూసారు కదా ఇది ఎంత బాగుందో చాలా క్యూట్గా ఉంది చాలా స్టైలిష్గా కూడా ఉంది అండ్ చాలా కూల్గా కూడా ఉంటుంది కాటన్ ఫ్రాక్ కాబట్టి సో ఇలా కట్ చేసుకున్నాను కదా 
ఇక్కడ నేను నెక్ కూడా ఏం నెక్ ఎక్స్ట్రా పీజ్ అలాంటిది ఏం యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఫోల్డింగ్ లాగా చేసేస్తాను అండ్ స్లీవ్స్ కూడా అంతే స్లీవ్లెస్ పెట్టుకుంటున్నాను సో చూడండి ఇలాగా రెండు ఫోల్డ్స్ పెట్టుకుని ఒక చిన్న కుట్టు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మీరు ఈవెన్ హ్యాండ్ స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు మెషిన్ లేకపోతే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట సో అలా స్టిచ్ చేసేసుకొని లోపల ఒక స్టిచ్ ఇలా నార్మల్గా వేసేసుకుంటాను అంతే అండ్ కింద కూడా ఒక ఒక ఫోల్డింగ్ పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసేసుకోవడమే సో చూస్తున్నారు కదా అదే అనమాట అలా స్టిచ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అండ్ నాకైతే ఇది స్టిచ్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది అంతే అందుకని ఎక్కువ టైం పట్టలేదు అండ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉందో కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో చూసారు కదా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంది సింపుల్గా క్యూట్గా భలే ఉంది ఈ ఫ్రాక్ ఒకసారి వేసిన తర్వాత కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇలా అయింది అవుట్ఫిట్ మొత్తం మీకు నచ్చింది యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ నా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్